相过亲呢，至于穿成那样吗？这事就去了，你怎么不换衣服呀？我换什么衣服呀？又不是我去相亲。今天我是配角，这有你的。明天我也穿运动衣去，随你穿什么。小桥旁边，然后说是有一个小广场附近。哎，是不是那个？我看看照片了，好像还真是，就是他，照片里西装笔挺的，怎么今儿穿的很随便？杨桃是吧？啊，你好。啊，我的好朋友蓝妹妹。你好，我叫李逵。你好。哎，那杨桃，我今儿真是太不好意思了。呃，我以为你一个人来，所以我只准备了两辆自行车。你看我们三个人怎么骑啊？你什么意思啊？我爸没跟你妈说啊。这样，因为我前几天查了一下天气预报，说今天天气会特别好。我想呢，咱们既然在公园约会的话，咱们就不如可以骑着那自行车围着湖边转一圈。我们可以边骑边聊。你这想法真好，哎，但是我我穿成这样，哪骑得了车呀？是啊。哎，不，我觉得那个贝贝这事儿能骑车，要不然你们那个你们俩骑一圈吧，这车也别白推过来了。那怎么行啊？不是，你就绕一，你绕一圈，去骑一圈吧。这车都都已经推过来了。
那要不我自己一个人骑着车绕一圈吧，你们俩找个地方聊聊吧。哎，别别，那要不然这样吧，干脆咱们今天咱们都别骑车了，咱们就去那边的水吧坐一会儿，好不好？嗯、哦，那也行，真是不好意思啊。你看，没事，我估计是我爸没把话说清楚。喝点什么呢？桃子，你想喝点什么？午后奶茶。午后奶茶，你呢，妹妹？给我瓶怡宝吧。一瓶午后奶茶，两瓶怡宝红，稍微快点啊，谢谢。好的，请稍等。手环你要不送？嗯。打算去健身中心去强健一下自己身体呢。哎，妹妹，那你能不能给我留留一个你的电话号码？有什么事我可以向你咨询一下。哦，行啊，我把我们健身中心的前台电话给你，你有空就打电话呗。哎，来喝水啊！哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，是魏魏吧？哟，真巧哎！哟，魏魏今天打扮的真青春活力。那桃子也在啊，哎，在哪儿都能碰见你啊！哎，你男朋友啊，真帅！你别乱说啊，这不是我男朋友。哦，哎哎，哥们儿，那个我叫果然，果然，哎，姓李，姓李叫李果，哎，果然这名字。哎，那个李兆新是你父亲吗？你是果长山的儿子。是啊。哎呦哎呦,哎呦，哎、这世界太小了！我跟你说，你爸老跟我爸在一块儿下象棋。我跟你说，前两天那个你爸呀、啊，还跟我爸说呢，说你哪天你要是早回家，就你爸带着你到我们家来吃饭。你看，没想到你要咱俩在这儿就见着了。抽时间，抽时间一定去。哎哎，你们这是是是干嘛？相相亲呢？啊，谁谁跟谁啊？我跟李逵相亲呢。你你你有事吗？合适。特别合适，我跟你说李逵，我跟你说那个桃子我挺了解的，那个桃子我跟你说李逵我也挺了解的，那个哎李逵你你是海归，从国外回来之后你现在在哪上班啊？我现在在一家那个外资银行上班。听听听听，那银行上班。我跟你说李逵，桃子呢我是挺了解的，不是你就我们俩了解我吗？咱我聊咱俩合作过呀，对吧？就是我做摄影师，就呢他是那个拍我们那个电视购物的那个女模特。我跟你说，桃子呀，她真是特别漂亮，她跟别的那些女演员都不一样。你像有那些演员浓妆艳抹的，拍出来还不见得漂亮。有时候我给她做光的时候，什么什么勾个光啊，根本就不用，直接大平光一给。我因为我是摄影师嘛，以我摄影师的角度就看她最漂亮的就是眼睛，一双美丽的大眼睛，不是你还一眨一眨。你看这个外表清纯，我跟你说，当时她的那一出现就给我们那个拍广告那那四老板，有点色那老板就是你得你得你攒到的。这是形象，气质也特别好，最重要的就是他的性格，性格温柔。你你承认你温柔吧？我体贴，你你也承认你体贴吧？既温柔又体贴，所以我觉得这是绝对是一个好女人。差不多，心地还特别善良，一定要紧紧抓住，绝对不能放过。行，给你放过这样的女人，以后就不见得再能碰见了。不是，果然这事我劝你没关系。我知道跟我没关系，我我是我是帮着那个谁介绍啊，对不对？我在夸你呢。我跟你说，我正好我今天赶上。帮你们俩迅速穿针引线，你们俩尽快的熟悉和亲密起来，就争取，就就今天晚上就一块儿回家吧。因为今天是我们第一次见面
我们第一次，我才第一次见面啊！哎呦，我就实在不好意思，差不多了啊！啊，咱俩这种关系，你你说的差不多了。我没说完呢，我正准备要夸你，我还没没夸几句，我准备再夸个二三十句，我还有后面更好的。仨人在这聊的挺好的，就他你别瞎掺和，很美丽，他的美丽可以用很多词汇来形容，比如说貌美如花，呃，比如说清纯可人，尤其他那一双美丽的大眼睛，就清澈透明。闭嘴，果然你你你，要不就赶快给我走。我还没说完呢。这两句三句怎么就就听你说了？有三个词，我还有用得着你夸吗？咱俩熟吗？我觉得挺熟的，我还到你们家去过呢。不，你就咱俩一都一块吃过饭，咱俩熟不熟？你心里的我没。你有事忙你自己的，这真不用你。我就是想帮，我就帮李逵，我不帮你。好的，我我这儿我去接个电话啊，回见啊，回见啊，回见，回见。别放过这女孩，特别好。再见啊，薇薇，再见。诚心的问你。啊，有劲吗？有劲。把我们俩拆散，你特高兴是吗？特过瘾，以前没玩过。你心里怎么那么变态呀、啊、你？扭曲。你绝对的，我跟你说，过去我就一直判断你这个人就简单的是心里有病，嗯、但我现在觉得你是道德败坏的问题。不是我哪儿道德败坏？我先说你有病这事儿，你说你恐婚，你出来瞎晃什么呀？你出来祸害人。我恐婚，我不是上次跟你解释过了吗？就是那记者他胡乱写的，他断章取义。我那天跟你说，就因为你妈把我挤得的，我当时跟你。哦，对，我哎，你别你还别提我妈，我跟你说。我已经跟你解释过了。你你，果然是不是特喜欢桃子？嗯，果然追过桃子，不过他们俩没成。感觉他们俩挺般配的，挺可惜的。可惜什么呀？这样你不就有机会了吗？我跟你说啊，桃子挺好一姑娘，你赶紧的。哎，贝贝，你刚才说你是健身中心的瑜伽教练，我也想学瑜伽。你能不能给我说一说瑜伽、啊？你练瑜伽不合适。为什么不合适？我跟你说啊，像你这种手长脚长、四肢僵硬的人，练瑜伽特别的遭罪。你放弃吧。为什么要放弃啊？只要能修成正果，什么罪我都可以赦。我开始觉得吧，我妈跟你闹，我还挺有愧疚感的。但是我跟你说，时间长了，我对你这个人了解越来越深，我觉得我妈一点说没错，你就属于耍流氓的行为。你老在我。前晃干嘛呀？你一回两回三回四回的老出现在我面前，老讲我，我你干嘛呀？我我我晃晃了。你别，我我我我倒是想问问你，我采访采访你，你什么意思你？你你到底要干什么呀？我爱上你了，行了吗？我我是说我我爱招你生气，我一看见你气急败坏的样子，我就觉得特别过瘾。你你人格人格分裂，你知道吗？我人格，你有两个人格，你有一个人格说我爱你，你有一个人格就是要跟别人结婚生小孩去，婚纱。不是你等会儿等会儿，我我我跟谁结婚？广美广美广美广美，要跟广美结婚生小孩，婚纱都试了，挺漂亮的婚纱，俩人一块儿看房子呢，你还在我这演什么戏呀？不是你等会儿我问你，是不是广美找过你？你就装，我真替广美感到悲哀。我跟你说，作为一个女人，你你你替她有什么可感到悲哀的？一个男人，我告诉你，我跟那广美早就已经结束了。她在我心目当中，我早已经把她挫骨扬灰，把那灰我全都扔了，燃了，灰飞烟灭了。就听明白了吧？哎呀，就孩子都要生了，灰飞烟灭，那你们房子也买了？你对她是不是有点女性同情啊？我告诉你，值得同情的是我，我不想跟你谈了。我觉得你你你你你这儿有问题。哎，我这有问题，我说你这人真够逗的。你说你心理扭曲、人格分裂，我都不说什么，你竟然道德败坏到这种程度，玩弄女性，你玩弄女性。我一定按照你的要求，我开始玩弄女性，我开始道德败坏，我开始像个幽灵、像个恶魔一样的纠缠着你，我此生纠缠着你，以后叫我果幽灵、果恶魔，你等着吧。你你就赶快赶赶快在我眼前消失。
吗？你等桃子的吧。啊啊，那有信儿吗？没有啊。哦、嗯。哎，我跟您说呀，大爷，时间长没消息是好事儿。您想啊，他们俩肯定对上眼了，有的聊啊。要没得聊的话，他肯定。一会儿就走了，您记不记得那会儿跟果然见面？就别别别提这果然，您别提他，提提他我头都大。哎呀，是我也这么想着，我觉得是时间长点好，是吧？就说没聊着呢，但是时间越长吧，我也越紧张，心跳加速，我也越想知道个结果。哎呀妈，可千万是好结果，千万别是坏结果。我跟你讲，千万千万成了吧，千万是保佑保佑。哎呀。我就想啊，你说桃子跟李逵万一不成，明天他去见魏魏，跟魏魏成了，哎呀，我天哪，我就死定了！那蓝彩萍，我跟你讲，非蹬着我鼻子上脸，我感觉后果太可怕了，你根本不知道。不是，不是，不是，大爷，我跟您说啊，您别瞎操那心了啊！再说了，那也得问咱们家桃子愿意不愿意啊？他有什么不愿意的呀？你没看见，那条件太好了。会长，那基本上就男人中的那精品、极品，就就,就那完美男人的典范。嗯，好吧，那谢谢谢谢你今天陪我，谢什么呀？反正明儿你得陪我去相亲。没问题，时间地点，我得回去问我妈，问完我再告诉你啊。好，嗯。走吧，好，拜拜，拜拜。喂，你好。喂，桃子。哎，我是李逵啊。你好，你好。我想跟你说个事儿啊。我觉得非常抱歉。我想你也觉出来了，咱们俩实际上不太合适。是，我我想法跟你一样。那好，那事情这样就简单多了。嗯，你还真是个痛快人。我这人做事呢，从来都是一是一，二是二。打完电话以后呢，我就觉得我自己可以放下了。希望咱们以后还能做好朋友。很高兴认识你，有机会再联系。好，好，好嘞，拜拜，再见。嗯。爸，把明天的相亲推了吧。明天的相亲给推掉。啊，你想好了吗？我想好了。我觉得我已经找到了我自己心仪的女人了。啊？周日不见了？啊，呃，正好，哎，正好啊，我们家魏魏呢，她周日也有事儿。<笑>那行，那好。那就这样吧，哎，再见啊！薛素梅，我跟他拼了！哎，又怎么了？我是不是说了？啊，相亲这事儿赶早不赶晚，是不是？果不其然吧，人孩子父亲打电话来了，说周日取消了。哎，取消就取消吧，说明跟咱妹妹没这缘分啊！你激动什么？怎么没缘分？跟咱妹妹太有缘分了！我还跟你说，啊，这缘分就是被薛素梅活活给拆开了。别劲儿，净瞎说！这缘分是能拆开的吗？能拆开的，那就不是缘分。薛素梅，我服了你了，我斗不过你，你太有手腕了。嘿，这相亲有什么手腕吗？要有手腕的话，你也使啊。关键是没有啊。怎么没有手腕？没有手腕，人孩子父亲能打电话把相亲取消了吗？我们两家人可以坐在一起吃吃饭、聊聊天，至少可以交个朋友吧？你说是不是？哎呀，你听着，肯定是素梅在外人面前说了咱们慧慧好多不好听的话，所以人家才不见了呀。薛素梅，从年轻到现在，你应该都知道吧？一直在背后说我坏话，现在把矛头对在咱们魏魏了。她欺负我可以，可是她欺负我女儿，我绝对饶不了她。行了行了，你冷静一下
。你要这么吵下去还行啊，你们姐儿俩还得见面呢。谁跟他见面？我敢跟他见面吗？他不骑在我头上拉屎拉尿才怪呢。我跟你说啊，我要是被薛素梅气出个好歹，你负责。我叫他薛素梅，报上医药费去。是真疯了，连我这鱼都吓疯了，都不吃食儿了。<笑>好，好，好，太好，太好了！哎呀，这样的话，咱们两家关系又上一层楼。<笑>行，你就按我刚才跟你说那地址，你赶紧过来吧，好不好？你过来，过来，那个什么，咱们一块儿筹划一下孩子们的未来的事儿，好不好？商量商量。好，就就这，等你啊。好，再见，再见。哎呀。不不不吃，瞧把您给乐的，哎，怎么着，桃子成了？可不咋的呀，刚才那个，你刚才那就是李逵他爸打的电话，那个李逵给他爸来了个电话，说是啊，明天那个约会取消了吧？为什么取消啊？那不是人家桃子成了吗？因为妹妹那个取消了吗？哎呦，太好了！哎，你说这桃子也稳呐、啊，他这愣是一个电话他都不打。那那那难道说这个桃子他他还没下决心？不，打下什么？人家这事儿哈，要李逵人家愿意，那就成了七分了。李逵那人的条件多好啊，真的是千里挑一呀、啊。嗯，哎呀，你看这事儿啊，转呢转呢，就在这儿等着呢。李逵就在这儿等着呢。我一看李逵，我就知道他是咱自己人，那就是咱们碗里的菜呀、啊。真的，没错。哎呀，那这次蓝彩萍可傻眼了，她一辈子跟我争，她都没争过。现在她闺女跟咱闺女这也争不过呀，哎，爽啊！我这一闪，我就我就爽歪歪呀！我。那大爷，咱现在给桃子打电话。不不不，他那那个，他一会儿就回来吃饭。另外一个，他这孩子，我跟你讲，他肯定想给咱个惊喜，惊喜什么呀？你再把你妈给吓着！哎呀，我得弄俩菜，这老李呢，没准还能喝两盅。我跟他喝俩，我跟你说，你大姨年轻时候能喝俩。大姨，嗯，完了晚上啊，您跟李叔叔你们俩好好喝啊。我今天晚上回家取点东西去。干啥呀你啊？你整的那么懂事儿。不用，你在这儿，你不在这没意思。不在，我有点东西得回去取去啊。再说了，您亲家不是来了吗？行了，哎呀我亲家，亲家也不如你重要啊。你到底想干嘛呀？我想对你说，我喜欢你，我想跟你约会。你第一次见我，就跟我说喜欢我，你是不是对每个女孩都这样？当然不是，我喜欢你那种直来直去的性格，对朋友又那么仗义，完全符合我心中择偶的标准。我们接触才几个小时，你就说要跟我约会啊？你了解我吗？所以你更要给我机会，让我能够更加深入的了解你。你想知道我对你的感受吗？一见钟情。你是我这一辈子，我认定了我要娶的女人。你回去冷静冷静吧，明天一早醒来你就不会这么想。千万别让我醒过来。相亲相亲，俩人往这儿那么一坐，对上眼儿了，太好了。<笑>据我观察啊，这个事儿八九不离十了。<笑>李逵要对桃子没有这个意思，那他怎么叫我再打电话告诉另一个，第二天就取消了？<笑>那肯定的，这、啊、这是毫无疑问的，那就明摆着呢。家里来客人了。<笑>桃子，快来，快来，我给你介绍一下哈，这是那个李逵的爸爸李叔叔。哦，李叔，你好。你好，你好，比照片还漂亮一百倍。晃眼是吧？晃眼吗？别坐那坐那桃子。哎呀，你跟李逵相处的不错吧？我跟你说吧，哎呀，妈这些年哈就看这个好。你妈眼光不错吧？
了。<笑>我跟你李叔叔聊了半天了，就聊你们那大事儿的。<笑>那什么大事儿啊？<笑>那还有问吗？什么大事儿？这孩子，那李逵都给你李叔叔打电话了，说是怎么说呢？就是说是啊、呃，找到了想要找的人。啊今天不就见了你不就是你吗？不是不是，李叔叔，李逵这么跟您说的啊。<笑>怎怎么了？什什么意思、啊？妈，我李叔叔，我觉得这里头肯定有误会。李逵他说他找到那个想找的人，那那人肯定不是我。我们俩都不是对方喜欢的类型。不行，我懵了，什什么意思啊？啊？什么意思啊？李叔叔。李逵他特别优秀，但是我们俩在一块儿确实没感觉。闭嘴！感觉当饭吃啊！你说实的，听我们俩往那儿一坐都没话说。没话可以找话呀，这是理由吗？这是理由吗？不不不，不是这这样这样，大妹子，我回去呢，跟李逵说，今后每到这个时候，叫他主动设计话题。不是李叔叔，不是李逵的问题。那是什么问题呀、啊？嗯。就比如说啊，李李逵他特别热爱运动，你看运动衣也穿来了，还推辆自行车。你知道我根本就不爱动，我平时哪儿哪儿做运动啊？听他这这这这个好办，我回去命令他，今后少给我运动。李大哥根本就不是这么回事，多运动少运动，那是个事儿吗？那不是根本就不是。你说还有别的吗？没了，没了啊！就因为这点事儿，你就你你就不跟人家相处了。桃子，你是要把我气死你呀、啊！哎呀妈呀，我气得我都不知道说什么好。你这不是当儿戏吗？对婚姻呢？你这你也太不慎重，你也太不认真，也太不严肃了吧你呀、啊！不是妈，我严肃认真，就是我严肃认真，所以我觉得俩人在一块过日子不能互相救唤，得有感觉，是不是？感觉什么呀？感觉是最不靠谱的事儿。演戏可以靠感觉，生活中你找什么感觉呀？生活就是实实在在的，是吧？什什么感觉呀？呃，大妹子，这样，呃，桃子，呃，我问一句啊，今天李逵明明高高兴兴的给我打电话，说是终于找到了要找的那个人，他今天就见了你，那不是你会是谁呢？是吧？我知道了，人家看上你了。你把人家李逵拒绝了，是不是？不是，妈，我们俩一出来他就给我打电话了，都说了，我我们俩都都觉得对对方不合适。那您说合适不合适？我们俩自己心里特别的清楚。那魏魏在旁边看着，都觉得说你们俩好。等等等等等，魏魏怎么在呢？你把魏魏给带去了。我怕尴尬，我说带一半过去。桃子，你可把我给气死了！你呀、啊，你说你这是脑袋穿刺了，你还是这这这这把矿给加了呀？给你安排的小姐，你带她去干嘛呀？你呀，你带她去干嘛呀？你啊，你说给你安排的这这个这这个不成那个不成，好不容易一个好的，你又这这这这来这一出，你干嘛呀？你呀，啊！你说吧，打你不成，骂你不成，劝你不成，这鼓励你不成，讨好你不成，什么你都不成，你，妈，你到底让你妈怎么办呢、啊？哎妈。妈，这事儿都怪我，你看只知其一不知其二。桃子，李叔是能理解你。感情这个东西嘛，那就感情双方的人呢最清楚了，是吧？不过你也得理解你妈妈呀，那心里投入太多了，我能感觉到。不是我，他特希望你们俩好。对，我理解他。哎，不光你妈呀，当家长的都这样。<笑>我就这样，一听你们这个事儿要成，就想到抱孙子了都。哎呦，我说
对你真是对不起，这事儿都不知道怎么弄就给弄成这样了，对不起啊！不是你想干嘛呀？你诚心跟我这搅和是吧？就看不到我幸福是吧？我告诉你，你别哭啊！我现在不吃这一套。我到底做错什么了？你为什么要这么对我？我漂洋过海回来找你，我错在哪儿了？你凭什么这么对我？我犯了什么错了？我要是做的不好，你可以说我呀，你可以教我呀，我可以改呀。你这是什么态度？你能清醒点吗？现在不是三年前。莫然，我爱你。就不喝，别跟我说话啊！我烦着呢。那那我看书啊。妈，怎么了？哎，还能有什么事儿啊？刚才你妈呀接一个电话，说明天呢相亲那事儿取消了，这不生气了吗？就为相亲这事儿啊？不见就不见呗，反正我也不想见。这事根本就不该怎么办。不要脸，妈，不至于。那人家不想见，说明他有喜欢的人了呗。我没说他，我说那个薛素梅呢。该说的说呀，不该说就别说了。什么叫该说的说，不该说的不说呀？我就是得让宝宝知道薛素梅到底是什么样的人。宝宝，你给我听着啊，以后你跟薛素梅母女打交道，你必须时刻提高革命警惕性。小心上当受骗，妈，您这说的哪跟哪儿啊？你知道那相亲为什么取消了？那取消了就取消了呗，这也不重要。哎，可是本来说的好好的，这薛思梅又开始了，又开始在背后做小动作，说好回去给人打电话，他呢，哎，提前给人家打，还骗人说上厕所，这好啊，人家先见了桃子了，人家看上桃子了呀，气死我！那男的，是不是叫李逵啊？是，什么向日葵的葵？哎，你怎么知道啊？我今儿见着他了。你见着他了？你在哪儿见着他了？为什么要见他呀？我今天陪桃子去相亲了。我还以为你会给我什么好消息，傻乎乎的去给别人当灯泡去。那我也不知道我们俩见的是同一个人呢、啊。那我问你，眼睁睁的看着别人相亲成功，而且那个人还是你本来要去相亲的，心里是不是挺难受的？他们俩好像也没成。李逵说，桃子不是他喜欢的类型。你什么意思啊？那，你不会意思是说，他看上你了？他说，他说他一定要娶到我。哎呦，老团长，你看看，你看看，跟我当年一模一样。哎，只要我跟那个人站在一起，我一定把他 PK 出去。好女孩，你太让妈骄傲了，老团长。怎么样，是不是大快人心？哎呀，你怎么还在呢？嗯，没有用啊，我这不在这儿等着吗？你要一会儿你起来要骂人了，找不着人骂，那不急坏了？骂谁也骂不着您呢，这跟您有什么关系啊？
，是孩子们自己看不上眼。李大哥呀、啊，嗯，以后咱两家也没什么关系了。以后呢，我也不太想再跟你见面了。你回去吧。孩子的事儿归孩子的事儿，咱们好不容易认识一场。你不能说不见面就不见面了吗？是吧？孩子们的事儿都没了，咱见面还有啥意思？哎，你看啊，你对我养的李逵那么认可，我心里感动着呢。那就冲这个，无论如何我得请你吃顿饭呢，是吧？不想吃，你自己去吧。嗨，多大的事儿啊！不就孩子没看上眼吗？像这种事儿，无非就两种可能性：一种是看得上，另一种是就看不上。哎，各占百分之五十嘛。我们做家长的，你不能因为说子女不喜欢哪一个朋友了，或不喜欢哪个同学了，你就仗一肚子气，就不吃饭了啊！不一样啊，这是众人大事儿。哎呀，那这个终身大事儿，咱也不能浪费吧？这是什么呀？大酒店的自助餐优惠券，李逵客户给的。我这一直说找个伴儿一块儿吃，你看那个没有啊。今天最后一天了，嗯。三百八十八元一位，啥优惠券？三百八十八，这么贵呀、啊？什么券？嗯，哎呀妈呀，这不是优惠券，李大哥，这是免费的啊！你看啊，三百八十八一位，两位就是六百七十六。李大哥。你拿这儿算的？怎么了？七百七十六，哪是六百？哎呦呦，还我这脑子光算小账了是吧？李大哥，天都晚了，你这临时也实在是找不着人了。实在不行，我就陪你去吧。要不怎么办？就浪费了，是吧？不是有句话吗？贪污浪费，极大犯罪。咱就这儿吧。哎，好。哎呀，丰盛的很呐！啊，李大哥，筷子。哎，好，谢谢。哎，咱就。李大哥，本来是要请你吃饭的，结果让你请了我，还拿我请你啊？我也没花钱呢，免费的嘛，是不是？来来来来，快吃。但是心里真是过意不去。呃，好吧，你要实在过意不去啊，你就欠我一顿啊。呃，下次你请我。好不好？好好好，那个，请你一定得来啊！招之即来，不管什么时候。<笑>来来来来来，快！说实话呀，真吃不下去呀、啊嗯！哎呀，心里堵得慌。哎，你堵这个时候，你什么时候堵？这个时候也不能堵，咱把钱花了，票都交了，你不能堵，对对对了，来，这这吃吃吃吃，一定得吃啊！嗯，大哥，嗯，吃。是啊，不吃白不吃，吃了也白吃。吃，给大哥吧。哎呀妈呀！啊啊！忘吃冰激凌了。对对对，我以为什么天大的事儿。哎呀，我还想着想着，我一会儿再干一个，就被忘了。哎呀，李大哥，不行，那玩意儿在外边二十五块钱一个球呢，你说在哪儿挤不挤不，我能给它塞下去啊？不行。咋回去吧？哎呀，没事，你你饭店不答应啊？哎呀，逗你玩呢，李大哥，你怎么那么实在呀、啊？
想再来见我，你记得吗？好像那是一个春天，我刚发芽。我走过，没有回头。我记得。我们好像在哪儿见过，你记得吗？记得那是一个夏天，盛开无花。我跳歌，没有对过，他不记得，可我快忘了。我们好像在哪？好像在哪儿见过，你记得吗？记得那是冬天，满天雪花。我走过，没有回头。我记得，我快忘了。我们好像。想在哪儿见？